Ja. Øhm, han vil gerne have, at I forklaret, øh, hvordan, at, hvor I er fra, hvor I voksede op henne, hvilken by mm. I har boet i. Du har jo boet i Korsøer, ikke? Og, jo, jeg er også født i Korsøer. Ja, er, I lige, er du lige starter med at forklare, hvor du er fra, og fremover hun lige forklarer, hvor, du, hvor, hvor hun ja. er fra. Ja. Ja, ja. Jamen, jeg er så for søstre, men jeg var i Korsøer, der, hvad hedder dem, født, da tyskerne kom. Ja, ja. ja. Men du er født og opvokset i, uh, i Søstrup? Ja, i Søstrup. Ja, ja. 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 Sådan. Hvad med dig, farmor? Ja, jeg er født og opvokset i Nørre Jernløse. Mm. Og har boet på... Min farmor de havde et lille husmandssted på en 10-12 tynder land. Og der var vi... Tid efter anden blev vi syv søskende. Og jeg var... Den tredje ældste, ja. Så havde jeg jo så fire, der kom hen langt sad, ikke også? Og har været i Nørre Jernløse altid. Men da jeg var 14-15 år, så skulle jeg ud, så følge jeg ud og tjene det penge. Så jeg var i en gammel købmandsforretning. Dernæst efter kom jeg til Søstrup i Brugsforeningen. Ja. Ja, sådan. Og hvad med dig, Kørstrup? Du, øh... Ja, jeg kom jo til Korsør, da jeg blev konfirmeret. For det er min far og mor bestemt, så der var ikke noget. <laughs> og der var jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om jeg var 17 eller 18 år til at komme tilbage til Søstrup. Mm. Men jeg var der, da krigen, da tyskerne kom. Jamen, hvis vi spoler helt tilbage, da du, vokset, du, du føler opvokset i Søstrup, ikke? Ja, og, der, er en, en og da jeg var lille, der boede vi i forsamlingshuset. Mm. Og så var jeg min far var tømmer, og vi var fem børn. Og, men så byggede han jo hus i Søstrup. Og så, øhm, ja, så voksede jeg op der, og så kom jeg til Gossør og havde pladser, og der kom jeg hos en, en hvad hedder, jeg, jeg vil ikke huske, hvad han var kunstsugle for, men han var altså nu kunstsugle. Hvad lavede da du? Da krigen brød. Jeg var stupig. Nå, ja. ja. Hvordan var det så før krigen, og altså samfundet og, og hvad ja, har i Der var jo Danmark? meget, meget forskel på høj og lav hmm. før, og det, det er det vi tjente. Vi var jo var tre eller fire piger. Der, og der var forskel på høj og lav. Der var jo ikke sådan noget. Og vi kunne jo ikke, vi havde jo ikke så meget, at skulle have sagt. Vi gjorde jo bare, hvad der blev sagt. Men det var utrolig flinke mennesker, det var det. Men så var jo så krigen, den brød ud. Og, mm. og så tyskerne kom i store, store skib. Og de var så overfyldt med soldater. Og så gik de ned på gaderne sådan her. Og t- og pege på folk og det hele, for de med, var vel bange for det. Ja, ja. ja men så, var jeg, så rejste jeg jo så, ja, jeg ved ikke om jeg var 18 år, da jeg kom til, ja, til Søstrup. Mm. Og så havde jeg nogle pladser, og så afløste jeg din mor i brusen. Farmor. Og der var jeg 8 år. Ja. 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 Men... Og så blev jeg gift og kom herud, og der har jeg været i, til oktober, jeg bor her i 62 år. Hold da Ja. ja. Men hvad var den største, hvad, hvad ændrede sig mest under krigen, altså fra før krigstiden og så til krigstiden? Hvad, hvad Jamen, husker det, I som? Det, det gik ja. jo op hele tiden. Ja, ja, ikke, men... Da vi blev gift, der havde vi ikke ret mange penge, og der var jo ikke noget, men så begyndte det jo så. Da vi købte det her sted, der kostede det 65.000. Det er jo ikke mange penge, når man tænker på i dag. Nej. Vel? Nå, men altså fra før, ja, hvad fra før du? tyskerne ja. kom. Hvad mener du? Livet? Ja, livet fra, fra Et... før tyskerne kom, og så til tyskerne ja, var altså... Hvordan var det? Ja. Hvad ændrede sig? Ja, jeg var jo hjemme hos mine bedsteforældre, og de passede jo godt på mig. Der var sgu ja. ikke noget med at... Men og altså, så... alting ændrede sig jo. Vi kunne jo ikke købe Nej. så meget mad. Vi fik jo alt. Vi fik brødmærker, vi fik smørmærker. Vi Kraftmærker. Fik... Ja, kaffemærker. Mm. Og vi kunne jo ikke købe cigaretter, og vi kunne ikke købe cigarer, og mm. de kunne så galt ikke engang få skrå tobak og snus. 
For jeg har jo selv stået i forretning også, og vi, altså, så havde de jo sådan nogle æsker med snus, og sådan ja. nogle bøtter med skrå, eller sådan ja. nogle papir, der var lagt sammen. Der var skrå inde i, det var sådan nogle små stykker, så du altså, de kunne bide af. Ja. Og rulle det ikke også cigar af, hvad hedder det, rabarberbladet? Og jo, ja. de tørrede rabarberbladene, og så rullede de cigar af dem. Altså, så havde de, ja, hvad var det? at de rulle, de havde ind i, det var også noget tørret noget. Ja, det, det var ikke, ikke noget, man kunne sige, det havde med tobak at gøre. Men det var jo bare, at de skulle have noget. Ja. Ja. Men altså, så kan jeg se. Så noget, du altså... Mm. Vi kunne ikke købe et cykeldæk, for eksempel. Nej, jeg har kørt på fast ring. Ja, jeg har også kørt på fast ring. Det var så to de ringen af et dæk, ikke også? Og fik sat på den der, på selve hjulet. Det blev sat sammen med sådan et eller andet stoltråd, der blev bundet ned i, ikke også du? Så det blev samlet. I ved, man har sådan nogle klips eller sådan noget, ikke også du? Altså, det kørte jeg der på i mange år. Ja, det kører jeg der Vi også. kunne ikke købe et dæk. Altså, ja, det var lige meget, hvad vi skulle have. Ja. Nu var jeg så heldig, så jeg, jeg var hos en købmand. Og hvis I vidste, hvad han havde, er laver op på loftet. Mm. Jeg ved ikke, om man må sige det. Du. Yeah. Det var lige fra sko til hat. Det var store ruller af stof. Så altså, mens jeg var der, kunne jeg jo så få noget. Ikke også, hvis jeg skulle have til en trøje eller en kjole eller et eller andet, mm. så måtte vi jo gå op og kigge op, i loftet, op på loftet, ikke? og som der var noget. Men altså, man kunne ikke købe det i en forretning. Der var ikke noget mere. Så sko og tøj og alt sådan noget, det solgte man heller ikke på det tidspunkt. Det lavede man selv alt sammen. Hvad gjorde man? Lavede man selv sko og tøj. Og... Ja, vi havde jo skummer og sådan noget dengang, du altså, der lavede sådan noget, du reparerede vores sko tøj. Og... Ja, så gav jeg træsko kniv det med i en overgang, du. Der kunne jeg da huske, Ole, han kunne da ikke få et par... Nej. Eller hvad hedder det... Man kunne købe sådan nogle træskostøvler. Altså ligesom en træsko, der var bare så lang lederskraft på. Det, det gik det jo med den gang, du altså. Og kan du så huske, da vi var i brusen, der, der kom alting, alle sukker og mel og gryn, det kom jo i sådan papirsposer. Ja. ja, og dem skulle vi gøre rent, dem skulle vi bruge til indpakningspapir på dem. Det så skulle man ikke veje det af at se. Ja. Mm. Ja. Det, det synes jeg også, det lyder nok utroligt ja. ja. Man genbrugte simpelthen alt. Ja. ja. Hmm. Vi smagte det dem op, og så stod vi der og fejede dem. Ja. Altså en fejde med en stiv kost. Og så lavede vi det sammen, så brugte vi dem til indkøb, til at ja. pakke varen ind i. Ja. Vi brugte som ikke rigtig indpakningspapir. Nej. Det, det, lyder, uh, det lyder godt nok mærkeligt. Ja. 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 Passioneret vel alt. Mm. Og hvis man, men altså, vi er snart så gamle, så vi ikke kan huske det hele. <laughs> ja. What were some early foods? So, so right now there's new Nordic, right? Mm. Or Nordic food. And it's all about going back to old traditional basic meats and ways of preparing them. So like the salted fish today. Mm. Food that they don't commonly see anymore, or that they remember as a kid, like the rock candy, uh, and and which foods those are, and then why those stood out. Ja, um, det er det ikke sådan spørgsmål. Det er um, hvad for noget mad kan I huske fra den gang, som som ja, det man jo... ikke har mere måske, eller som måske er på vej til bagen. Ja, hvad fik de af mad? Noget, noget af det klassiske mad, ja. ligesom eller eller slik, ligesom det er vi købte i dag uh, ja. candies. Hmm. Ja, jeg har fået candies. Ja. 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 Er der noget, som I kan huske, som står ud, som vi ikke har mere? Eller som måske er på vej tilbage? Eller som I godt kunne tænke, jeg var på vej tilbage? Er der, er der jeg noget? Jeg ved ikke. Næh, hvad skulle det næsten? <laughs> ja, det er der rigtig nok ved at minde. Traditionelle altså, retter eller et eller andet? Jeg kan huske hjemme i brusen, nu i Nørre Janmøs brusvinden, der havde vi noget, der hed bundepige med slør. Ja. 
Ja, det er et stykke chokolade. Ja. Det var sådan en bund med... Ja, med, med svæsker. Ja. ja, og så var det jo overtrukket med... Chokolade. Og så var det jo ligesom nærkys ja, inde i. Ja, ja. Det kan man ikke få i dag. Nej, det kan man ikke. Nej, men altså... Ej, de smager sgu godt, du altså. Nej, så, så... nej de bliver ikke lavet mere. Mm. Og jeg har engang købt en kjole på t- til 298 for udsat. Det må sgu da også være billigt, det kan du ikke... <laughs> <laughs> hvad, med, hvad med sådan noget som madretter? Hvad for noget? Madretter og noget. Ligesom de der saltede ja. fisk, vi så i dag. Ja, det var, det var de, fik, de fik jo meget grød dengang. I, ja. Det var jo mælkemad, vi ja. fik. Vi fik mælk og tvæbakker. Og vi fik noget, der hed glovælling. Ja. ja. Og det kan man slet ikke købe i dag mere. Nej, nej, det kan man ikke. Det vil jeg rigtig så vildt så gerne have, men ja, altså, nej, nej, ja, det kan man ikke nej. købe i dag. Hvad består det af? Det er sagogryn. Det er noget, der hedder sagogryn kogt ja. mælk. Og så ligger de der små bitte, bitte øh, kugler ja. og glor på en, når man skal spise det. Ja, og så glovælling, det blev kaldt glovælling. Ja, glovælling. Og så trækker det skind, vil jeg jo kunne ikke æde det. Nej, nej. nej. Og, og klipfisk der... fik de det også dengang. Hva? Klipfisk. Ja, det så vi også i dag. Nå, gjorde I det? Ja, ja. Var der, var der en ændring i uh, nogle af de her madretter fra, fra før tyskerne kom og så til, til efter? Til efter nej, 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 det synes, det synes jeg ikke. Altså. Men der var begrænset, hvad vi kunne købe ja. af, af ting sådan til madvarer. Fordi tyskerne de havde jo penge nok altid. Hmm. Hvor fik de dem fra? Ja, de fik dem jo igennem et eller andet, ikke også du? Og de tømte jo så den ene forretning efter den anden for varer, sådan set, du ja. altså, når de kom til en lille landsby. Så var ja. det jo ikke længe før, så var, havde de jo ikke mere af det. Ja. Gud, må jeg rejse mig? <laughs> oh, eller en ven. Altså, hvis nu ikke den ved at have noget smør, ja, så kunne hun jo få et kort af mig. Så fik jeg et andet kort, jeg manglede. Mm. Så I, I byttede internt med rationeringsmadder? Internt, så byttede vi. Mm. Ja. Og vi måtte jo heller ikke... Øh, ved du hvad? Om aftenen, så måtte vi jo ikke gå ud samtidig efter kl. 8. Nej, det måtte vi heller ikke. Det måtte vi ikke, du. Hvis vi nu skulle til, skulle til fest, og det skulle jeg i hvert fald, du. Ja, så måtte jeg blive dernede til om morgenen kl. 6. Før kunne jeg ikke få lov at køre hjem. Så der var simpelthen øh, udkørselsforbud? Ja, ja, det var der. Det var der meget tit, du altså. Mm. Og så kunne vi ikke få lov til at køre hjem, du altså. Nå, så havde jeg selvfølgelig været på gaden vej, ikke også, du altså. Og så vidste du sgu ikke, hvad jeg skulle gå ind. Og inden min far og mor stod op, så gik jeg op og lagde mig op på hylleoftet. Du sagde, så jeg til klokken var 11-12 stykker, du. <laughs> ja. Nej, du altså, det måtte vi ikke. Hmm. Hvordan, hvad, hvad erfaringer har I? Hvordan var oplevelsen med at gå igennem og rationere og, og ligesom skulle planlægge sin mad på den måde? Nå. Jo, men det gik jo, det gik jo egentlig godt. Vi, vi, vi havde jo ikke, der var jo ikke andet, så det gik. Altså, nu kan vi tage sådan en ting som, hvis vi skulle sylte og bedre, så skulle vi jo bruge sukker. Så blandede vi dem jo med sukker roer, og så grå bedre, for de kunne jo sagtens blive røde. Altså sukkerroerne, det blev de jo, når de blev kogt sammen med en grå bedre, ikke også? Du? Så på den måde, så sparede vi jo sukkeret. Og jeg ved så meget, som hjemme hos min mor, når hun skulle lave sovs til os unger, vi fik en streg. Så var det jo ikke noget med, ja, vi skulle have opbagt sovs, ikke også? som vi laver til daglig sådan herhjemme nu. Men altså, så lærte vi så, at vi kunne bruge vand og mel og røre det sammen, og så nøjes med at komme en lille klat smør i, så det slap gryden. Men det havde jo ikke den smag, det skulle have. Så I var meget kreative med jeres madlavning? Ja. I var meget kreative ja. med jeres madlavning? Ja. ja. Og vi for eksempel, vi fik jo hjemme hos os, vi fik Kolderabesuppe og kolderaber til noget sovs, i stedet for rigtig sovs, ikke også? Men altså, det var jo ikke rigtig noget, der smagte os, men det, det fik vi jo altså. Vi skulle jo have mad, ikke også? 
så I, I må, altså, når man siger, at I er meget kreative med madlavning, så er ja. I også... Ja, ja, I, brug, ja. I brugt, hvad I havde. Vi brugt, hvad vi havde i ja, vores størrelse. Ja. Fordi i dag har man jo mange flere valgmuligheder, når du går i et supermarked. Ja. Eller et eller andet. Ja. Du har fået prøverier fra hele verden af. Og sådan noget. Ja. Vi snakker Men... da tit om det, ved og jeg. I skulle bare prøve, hvad vi andre havde prøvet, ja. og hvad vi har oplevet, du altså. Ja. Inden for... De forskellige, fordi vi har virkelig måttet spare. Ja. Når vi var fem børn, ikke også, du var to voksne. Jeg var også syv søskende, men så er der to, der var døde, ikke også, du altså. Der skulle jo altså noget mad til. Og når vi så, vi slagte jo så ikke også. Og vi lavede jo selv spejepølser. Og mor hun salte selv kødet fra en gris. Og for eksempel, når vi så havde fået lavet spejpølserne, så skulle de jo også op til en rygemand og ryge, så alt det der. Men vi lavede også med disterpøls, og det kom ned i et stort henkogningsglas, hed det. Og så hen, man havde man jo en stor kede, man satte de der glas ned i, og så var der jo gummiring og låg på, og så skulle det jo koge en vis tid for at det var sluttet, så det ville kunne holde sig. Det måtte man jo gøre. Hvor skulle vi ellers gøre sådan en stor gris, når vi havde slagtet det? Men hvis det var vinter, så hang min far det op under taget, sådan helt op i kanten, ikke også du? Så kunne det hænge derude og være frosset. Vi havde jo ikke andre muligheder. Så det, altså, hvis det blev tømmer en dag, så var det jo om at gøre, så skulle vi have mad. Men altså, nej, du... Der blev også saltet noget sul, og så efterhånden, ja. når det havde været saltet længe, så kunne der godt komme ord med, men det blev så skyllet, du, så... <laughs> så de kunne spise det alligevel. Ja, men du kan jo tænke dig selv, at et, et stykke flæsk med sådan et lavet fedt på, du ja. ikke også, det blev kogt, ja, ja. når det havde været saltet et stykke tid, du altså, det lå dernede og var ved at råde. Ja, ja. Så blev det sgu kogt. Så blev den første... Det gjorde mor altid, når hun havde kogt det. Så blev det hældt af. Ja. Det ja. først, ikke også? Og så blev der hældt rent vand på. Og så blev det kogt så i rent vand bagefter, du er altså. Det så det kan jeg jo se. Ja. Er det noget anderledes end i dag? Ja. Hvordan har det så været sådan at vokse op og fra den gang hen over krigen til, til i dag med øh, Alex spurgte om med, med, med at være som kvinde? Det var jo et andet samfund dengang. Altså I havde i 50'erne, der havde kvinder jo ikke de samme rettigheder, som Nej. de har i dag. Og Nej. frigivelsen af stemmeretten. Altså, og... Vi måtte jo ingenting ved Nej, men vi var jo ikke... Vi, de, de, der var jo ikke anderledes, så vi Nej. var jo ikke... Vi var Nej. jo ikke klogere. Vi var sådan. ikke klogere. Nej. Men altså, vi var bare sig... vant til det. Vi var noget, så vi, det, skulle... vi tænkte jo ikke på det. Nej, vi tænkte ikke på, at altså, vi savnede noget. Nej. Vi gik til ja. Holbæk. Hmm. Kan du huske det? Ja. Fra søstre bag ja. ja. Og gik til Holbæk. Hmm. Og gik hjem igen. Hmm. Og så samles vi altid dengang. Vi havde jo et bjerg i Søstrup. Det kan hmm. du da huske. Ja, det kan ja. Ja. Der samles vi meget op. Og så havde vi nogle kammerater. Ja. Og den ene han havde en harmonika. Og så blev der spillet, så hele byen kunne høre det. Hmm. Og så ja. feste vi, og der var ingen, der klagede over, Nej, at det var larm. Nej, der var ingen, der klagede over, at vi havde Nej. råbt og skrejt deroppe og sunget og gjort det, du altså. Hmm. Og vi havde det rigtig sjovt. Ja. Og så havde vi jo et smedeskuer. Ja, der samles vi, der når vi kom hjem fra bær. Men altså, ja. andet havde vi jo ikke. Der blev jo så holdt et gymnastikforening, holdt i bal, ikke også? Men det var da også det eneste, og så juletræsfesten, hmm. der blev også holdt i bad. Ja, så blev der jo ikke holdt noget mere. Nej. Men Vi hvor, havde jo... Hvordan så med jeres... Øh, altså det, det er jo, hvordan I har været unge, og hvordan I har slået jer løs og sådan noget. Men hvordan med rettigheder og ægteskab og alt sådan noget, og, og være kvinde som sådan? Det havde mange rettigheder. Der var ingen rettigheder dengang, det var manden, der bestemte. <laughs> Nå, men det var det. Men hvordan, kan, hvordan har I kunne mærke det fra, at I var helt unge af, og så op til i dag? 
Uh, ja, der er, ja, der meget, er vi... meget forskel. Ja. Ja, hvis I starter fra, fra, begyndelsen, fra begyndelsen, og så op igennem, ja. hvordan, hvordan var det at vokse op, og hvordan var det at... Ja. Jamen, så som nu? jamen Eddie, vi, vi, der var jo ikke andet. Vi har, så vi, jo, vi har jo ikke, hvad skal man sige, prøvet noget. Nej. Vi er jo bare blevet holdt nede. <laughs> Altid, sådan set. Også, da vi blev gift. Ikke også? Der var det jo ikke... Vi nej. bestemte jo ikke noget, du nej. altså... Nej, nej, du altså, det var jo kun hans mening. Men øh, vi var jo ikke forvent. Nej. Så det var jo ikke anderledes. Nej, det var det ikke, du altså. Nej. nej. Vi, vi tog jo ikke sige til vores men du altså... Ja, nu er i aften tager jeg biografen, så må du selv om det, nu kan du passe ordene. Mm. Og vi svarede jo heller aldrig igen, da vi var ude at tjene eller nej. noget som helst. Altså, vi havde jo ikke... Eddie, vi havde jo ikke fri i den forstand, nej, du altså. Nej, 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 nej. Vi skulle jo være der, så kunne vi få en fridag en gang imellem, men det ja. var sandelig ikke meget. Der var ikke noget, der hed sommerferie. Nej, heller ikke. 